Bu videoda bir üçgenin alanı ile üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı arasında bir ilişki bulacağız. Çevrel çemberi düşünmeden önce üçgenin alanını düşünelim. Üçgen şöyle olsun. Aslında bu biraz ikizkenar görünüyor. İkizkenar görünmesini istemiyorum çünkü o zaman bu durumun sadece ikizkenar üçgenli rahatsız olduğunu düşünebilir insanlar. Düzeltelim. Çeşit kenar yapalım. Bu üçgene Büyük A, büyük B, büyük C üçgeni diyelim. Bunlar köşe noktaları. Büyük A'nın karşısındaki kenarın uzunluğu küçük A olur. Burası küçük B ve küçük C. Yüksekliğini biliyorsak üçgenin alanını hesaplayabiliriz değil mi? Buraya bir yükseklik çizersek ve bu yüksekliğin uzunluğuna H dersek, ABC'nin alanının ve böyle ABC'yi etrafında köşeli ayraçla yazıyoruz. Bunun anlamı ABC üçgeninin alanı. Ne dedik? Uzunluk A ise ABC'nin alanı 1 bölü 2 çarpı taban, yani küçük b çarpı yüksekliğe eşit olur. Tamam, şimdi alan için bir ifade bulduk. Bakalım bu alanı üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı ile ilişkilendirebilecek miyiz? Çevrel çember üçgenin tüm köşelerinden geçen bir çemberdir ve her üçgenin, her üçgenin bir çevrel çemberi vardır. Bunu bir çizmeyi deneyelim. İşte böyle bir şey. Evet, çembere oldukça yakın. Sanırım genel fikri anladınız. Bu üçgenin çevrel çemberi bu. Şimdi bu çevrel çemberin merkezini düşünelim. Hatta buna bazen çevrel merkez de denir. Evet, sanki bu, sanki tam bu B'nin üstüne gelecek gibi. Evet, çevrel çemberin merkezi bu. Bu çevrel çembere bir de çap çizelim. B köşesinden ve merkezden geçen bir çap. Şimdi A, B ve D köşeleriyle bir üçgen oluşturalım. Buraya bir çizgi daha çizersek, A, B, D üçgenini elde ederiz. Daha önce bir çemberin içine çizilen ve kenarlarından birinin çap olduğu bir üçgenin dik açılı bir üçgen olduğunu ispatlamıştık. 90 derece olan açı, çapın karşısındaki açıydı. Yani şuradaki açı, dik açı olur. Bunu bulmak gayet kolay. Burada 180 derece olan bu yay var. Çünkü bu açık bir şekilde gördüğümüz gibi çap oluyor ve bu çevrel açının karşısına geliyor. Ayrıca yayın karşısındaki çevrel açının ölçüsünün, yayın ölçüsünün yarısı olduğunu da ispatlamıştık. Bu 180 derecelik bir yay. O zaman bu da 90 derecelik bir açı olacak. İki şekilde de burası 90 derece olacak. Gördüğümüz bir başka şey de burada morla çizdiğim yay. A'dan B'ye giden. Bu yay çizimimizde iki farklı açının karşısında değil mi? Şuradaki açının ACB açısının karşısında ve aynı zamanda ADB açısının da karşısında. O yüzden bunu böyle çizdik. Buna göre bu iki açı eş olacaklar. İkisinin de ölçüsü şuradaki yayın yarısı olacak. Çünkü ikisi de aynı yayı gören çevrel açılar. Burada ortaya ilginç bir şey çıkıyor. Burada iki üçgen var. ABD üçgeni ve BEC üçgeni. Birbirine benzeyen iki açıları var. Bu dik açı ve bu mor açı ve üçüncü açı da aynı olmalı. Üçüncü açı da bu açıya eş olmalı. Bunlar benzer üçgenler olmalı ve karşılıklı kenarlar arasındaki oran aynı olmalı. O zaman bu bilgiyi kullanarak yarı çapın iki katı olan bu kenar uzunluğunu yani çapın uzunluğunu bu küçük üçgenin yüksekliği ile ilişkilendirebiliriz. Küçük üçgenin yüksekliği ile alan arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Evet, sonuca yaklaşıyoruz. Bunlar iki benzer üçgen. C'nin buradaki çapı oranını biliyoruz. Çapın uzunluğu nedir? Çapın uzunluğu 2 çarpı yarı çaptır. Bu yarı çap. C'nin 2 çarpı yarı çap oranının aşın, burada aynı kenarı kullandığımızdan emin olmalıyız, aşın bu üçgenin hipotenüsünün oranının eşit olduğunu biliyoruz. E'nin A'yı oranına. Bunu karşılıklı kenarlara bakarak bulduk. C ile hipotenüs, ikisi de buradaki açıya komşu kenarlardı. Böylece H ve A'yı elde ediyorsunuz. Yani C'nin 2R'ye oranı, H'ın A'yı oranına eşit.
Burada birçok şey yapabiliriz. Aşı yalnız bırakabiliriz ve alanlı ifadeyi aş yerine koyabiliriz. Evet, aynen böyle yapalım. Alan için bu birinci ifadeyi kullanırsak, iki tarafı da 2 ile çarpabiliriz ve b'ye bölebiliriz. Bunlar birbirini götürür. h eşittir 2 çarpı alan bölü b elde ederiz. c bölü 2r eşittir h ve h eşittir 2 çarpı üçgenin alanı bölü b olduğundan bu bağıntıyı yeniden yazabiliriz. Bunların hepsi bölü a olacak. Veya şuradaki ikinci kısmı yeniden yazabiliriz. 2 çarpı alan bölü b'ye bölüyoruz, sonra a'ya bölüyoruz. Bu da ab'ye bölmekle aynı şey. Şurayı yok sayabiliriz. Ve şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz. ab çarpı c eşittir 2r çarpı 2 çarpı abc'nin alanı. Buna göre burası 4r çarpı üçgenimizin alanı olacak. İçler dışlar çarpımı bu çarpı bu yani ab çarpı c eşittir 2r çarpı 2 çarpı abc'nin alanı. İçler dışlar çarpımı almanın denklemin iki tarafını 2R ve AB ile çarpmak olduğunu biliyoruz. Bunu sol tarafta yaptık ve bir de sağ tarafta yaptık. 2R ve AB. Bu şunu götürür, şu da bunu götürdü. Böylece ABC eşittir. 2R çarpı 2ABC veya 4R çarpı üçgenimizin alanı buluruz. Evet, son düzlükteyiz. Bunun iki tarafını 4 çarpı alana böleriz ve biter. Bu, bununla sadeleşir. Şu da, şununla sadeleşir. Ve bağıntımızı buluruz. Yarıçap, yani çevrel çemberin yarıçapı eşittir. Üçgenin kenarlarının çarpımı bölü 4 çarpı üçgenin alanı. Net.